ടീ ബ്രേക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മൊബൈൽ മെസ്സേജ് കണ്ടത് ത്രില്ലടിച്ചു പോയി ഒരു പ്രമുഖ ഗ്രൂപ്പിൽ നടത്തിയ കവിതാ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഓ അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു വേഗം സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാം അപ്പോഴാണ് രാവിലെ അയച്ച മെസ്സേജ് ഓർമ്മ വന്നത് വാട്സാപ്പ് എടുത്ത് മെസ്സേജിലൂടെ ഒന്നുകൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇന്ന് തിരക്കായിരിക്കും വിളിക്കണ്ട സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഷോ വിളിക്കണം വേണ്ട വിളിച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാം അതുവരെ ക്ഷമ കിട്ടുമോ എന്തോ എഫ് പിയിലൂടെ വീണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് കക്ഷിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് പൊങ്ങി വന്നത് ഏ ഫ്രഷ് ആണല്ലോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ എഫ് പിയിലെ അനിലാമംഗലത്തെ എന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ ഒരു കവിതാ സമാഹാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരൂപണമാണ് വസ്തുനിഷ്ഠമായി വാചാരമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ ആർക്കും പുസ്തകം വാങ്ങി വായിക്കാൻ തോന്നും അസൂയയുടെ ഒരു നേരത്തെ നുര വന്ന് പൊതിഞ്ഞു അപ്പോൾ രാവിലെ തിരക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനൊക്കെ സമയമുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു റിവ്യൂ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒത്തിരി നേരം ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം ഇനി ഇതാണോ തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞല്ല ജോലി എന്നിട്ട് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് പോലുമില്ല ഇപ്പോഴും ഓൺലൈനിലുണ്ടല്ലോ വിളിച്ചു നോക്കാം നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്തു റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എടുക്കുന്നില്ല ഫുൾ റിങ് അടിച്ചു തീർന്നു ഇനി കാണാഞ്ഞിട്ടാവോ ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചു നോക്കാം ഇത്തവണ വെള്ളടിച്ചു പക്ഷെ പകുതി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ കാണാഞ്ഞിട്ടല്ല മനഃപൂർവ്വമാണ് വാശിയോടെ വീണ്ടും ഡയൽ ചെയ്തു ഇത്തവണ ആദ്യ റിങ്ങിൽ കാൾ കണക്റ്റായി അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യം വന്നു എന്താ ഈശ്വര കട്ട കലുപ്പിലാണ് ശ്വാസമടക്കി മിണ്ടാ നിന്നു ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ എന്താണെന്ന് പല പ്രാവശ്യം നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ പിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല നിനക്ക് ഏഹ് ഒന്നും പറയാനുള്ള വെച്ചിട്ട് പോ അല്പമെങ്കിലും കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാതെയും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോൺ കട്ടായി ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഇതുവഴി പോയതുപോലെ കിളി പോയി ഫോണും കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു പോയി അപ്പോഴേക്കും ചായ കുടിച്ച് മറ്റുള്ളവർ വന്നു വർക്കിൽ മുഴുകുമ്പോഴും മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായി എന്ത് പറ്റിയതാ ഇത്ര ദേഷ്യപ്പെടാൻ മാത്രം അതിനു മാത്രം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചല്ലേ വേറൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലല്ലോ അതിനിങ്ങനെ സങ്കടത്താൽ മിഴികൾ തുളുമ്പെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ കടിച്ചു പിടിച്ച് മിഴികളിൽ തന്നെ ഇട്ട് പറ്റിച്ചു സമയം പോകും തോറും നെഞ്ചിൽ ഭാരം കൂടി വന്നു ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നിയില്ല എങ്കിലും കൂടെയുള്ളവർ ചോദിക്കുമെന്ന് കരുതി എന്തോ കഴിച്ചെന്ന് വരുത്തി തലവേദന തുടങ്ങി വിഷമായാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനിയൊന്ന് വിളിച്ച് പിണക്കം മാറാതെ ശരിയാവില്ല എന്നും ഈ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിൽ വിളിക്കാറുള്ളതാണ് ഇന്ന് വിളിയില്ല അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യമായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ ധൈര്യം കിട്ടുന്നുമില്ല സമയമാണെങ്കിൽ പോകുന്നു പ്രതീക്ഷയോടെ മൊബൈൽ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു ഇല്ല എന്നിനി വിളിക്കില്ല കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അടക്കി എന്തിനാ ഇത്രയും ദേഷ്യം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആലോചിക്കും തോറും സങ്കടം കൂടി വീണ്ടും ഡ്യൂട്ടി ടൈമായി ഒന്നിനും ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ല വൈകിട്ട് തീർക്കേണ്ടതാണ് കണക്കുകളൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡ് തള്ളി പൊളിക്കാൻ തോന്നുന്നു അടുത്തിരിക്കുന്ന വൈക ചേച്ചി നോക്കുന്നുണ്ട് എന്താടോ ഇന്നും പിണങ്ങിയ എന്റെ രാജകുമാരൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല മറുപടി പറഞ്ഞാൽ കരഞ്ഞു പോകും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാരേജ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും ലച്ചു കൊള്ളാം ഒരു വരണ്ട ചിരി ഉതിർത്ത് മൗനം പാലിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഫോൺ റിങ് ചെയ്തതും ഒന്നും ഞെട്ടി വയറ്റിൽ ഒരു തീ ആളി കത്തിയതുപോലെ ലെറ്റ് മീ ലവ് യു അവന്റെ നമ്പർ മാത്രമായുള്ള റിങ് ടോൺ ആണ് തുടക്കത്തിൽ മൊബൈൽ എടുത്തുകൊണ്ട് റെസ്റ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് നടന്നു ബാലൻസ് സെറ്റ് ഫോൺ താഴെ വീണു ഈശ്വര ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയോ ടേബിളിനരികിലേക്ക് നെരുങ്ങിപ്പോയ മൊബൈൽ ഒരുവിധം കയ്യിലെടുത്തു ഭാഗ്യം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് റിങ് നിലച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇത് കർത്തവ്യ മൂടയായി നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ഫോൺ ശബ്ദിച്ചു ഉടൻ കാതോട് ചേർത്തു എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്ത് അത് വാക്കുകൾ തൊണ്ടയിൽ തടഞ്ഞു എല്ലാം വിപരീത നീ ചെയ്യും രാവിലെ ഞാൻ വിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് വിളിക്കേണ്ട സമയത്ത് വിളിച്ചുമില്ല ഉച്ചക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ വിളിക്കാറുള്ള അല്ലേ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അപ്പോഴും കനത്തിൽ തന്നെയാണ് സംസാരം ഞാൻ അത് ശബ്ദം ഇടറിപ്പോകുന്നു നിന്റെ തൊണ്ടയ്ക്കെന്താ ഒന്നുമില്ല പിന്നെന്താ പറയാ തുറന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ വായു പഴാണോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വിളിച്ചാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ഉച്ചക്ക് വിളിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏ ആ ശബ്ദത്തിലെ ദേഷ്യം സങ്കടം കൂട്ടിയതേയുള്ളൂ ഇല്ല ഓ അസ
പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഫ് ബിയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞോട് വഴക്കിട്ട് തന്നെ ഛേ വേറെ വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ മറുപടി തരാത്ത എന്താ എന്നോട് മിണ്ടാൻ നേരല്ല പക്ഷെ നിർത്ത് ഞാൻ പല പെണ്ണുകളുടെയും പോസ്റ്റിൽ പോകും വീണ്ടി വന്നാൽ ചാറ്റ് ചെയ്യും പലരെ പ്രേമിക്കുകയും ചെയ്യും നിനക്ക് വിശ്വാസമല്ല ഈ പണി ഇന്നത്തോടെ നിർത്താം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിച്ച് പറ ഞാൻ പോകുന്നു എന്നെ ഇന്ന് വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തിയത് വിളിച്ച തീരും ഇതോടെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കേട്ടല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞേ ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്നോ ഞാനപ്പോ ശല്യാണ് അല്ലേ തളർന്ന ഇടരെ ശബ്ദത്തിൽ ചോദിച്ചു ആ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ശല്യം തന്നെയാ ശരി വെക്കുന്നു വാക്കുകളുടെ തീ മഴ തുറന്ന് ഫോൺ നിശബ്ദമായി ശരീരം ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം പോലെ പുകയുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എല്ലാ നിർത്തനാത്രേ ശല്യാണെന്ന് എങ്ങനെ തോന്നി എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചിട്ടും തൊണ്ട വിങ്ങി കഴക്കുന്നു നെഞ്ചിൽ വല്ലാത്തൊരു പിടച്ചിൽ എന്നാലും എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെന്നിയിൽ ഞരമ്പുകൾ പിടയുന്ന പോലെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വയ്യ ഒന്നിനും വയ്യ തിരിച്ച് സീറ്റിൽ വന്ന് തലക്ക് കൈതാങ്ങിയിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല ആകെ ഒരു മൂടൽ തല പൊട്ടി പൊളിയുന്ന പോലെ എന്തൊക്കെയാ തച്ചുടക്കാൻ വ്യഗ്രത ഇനിയിരുന്നാ ശരിയാവില്ല ഞാൻ പോവാ പെട്ടെന്ന് ബാഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു വൈക ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു തലവേദന അവരുടെ അമ്പരുന്ന മുഖം കണ്ടില്ലേ നടിച്ച് എച്ച് ആറിന്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് പോയി സുഖമില്ല വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സൈൻ ചെയ്ത ശേഷം പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നല്ല വെയിൽ ഭക്ഷണം ശരി കഴിക്കാത്തോണ്ട് വിശന്നിട്ട് വയ്യ അതിനേക്കാൾ തളർച്ച മനസ്സിനായിരുന്നു ആരെയും ജീവൻ കൊടുത്ത് സ്നേഹിക്കരുത് എല്ലാം വലിച്ചെറിയാൻ ഒരു നിമിഷം മതി പിന്നെ സ്നേഹമൊക്കെ ഒരു ശല്യമാവും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ഇനി വിളിച്ച എല്ലാം അവസാനിക്കും അത്രേ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാം എത്ര നിസ്വാരമാണ് പ്രണയം ഇത്രയും കരയാതിരിക്കാൻ ചുണ്ട അമർത്തി പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു പെട്ടെന്നൊരു ബൈക്ക് തൊട്ടു പിന്നിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഇതെവിടെ നോക്കിയാൽ നടക്കണേ മര്യാദക്ക് നോക്കി നടന്നില്ലേ പടാവും കൊച്ചെ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടില്ലെന്ന് അടിച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്ന് ഒരുവിധം ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെത്തി ലെറ്റ് മീ ലവ് യു ബാഗിൽ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നു ഹൃദയം ഒന്ന് പിടച്ചു ഇനിയും വഴക്ക് പറയാനായിരിക്കും എടുക്കാതായപ്പോൾ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു തെല്ലി നേരം ഫോണിലേക്ക് നോക്കിയ ശേഷം കാതോട് ചേർത്തു ഫ്രീ ആണോ ഇപ്പോൾ ഓഫീസിൽ തിരക്കുണ്ടോ മിണ്ടിയില്ല ഇതെവിടെയാ നീ വണ്ടികൾ പോകുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ഒരു നിമിഷം മൗനോ എന്തായാലും ഹാഫ് ഡേ ലീവ് എടുത്താലേ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണോ എങ്കിൽ നിൽക്ക് ഞാനിപ്പോ വരാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വാക്കുളിൽ കരം തന്നെ എന്താണാവോ ഇപ്പൊ ഇതുവഴി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് പറയാമായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഫോൺ വെച്ചില്ലേ ഇത്ര വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടും സംസാരത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല കണ്ണുകളിൽ വീണ്ടും നീർ മൂടുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാലും കാണുമ്പോൾ കരയരുത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഒരു കാർ വന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ മുന്നോട്ട് നീക്കി നിർത്തിയപ്പോഴാണ് ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നത് എന്താണ് ഇന്ന് കാറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ദൂരയാത്ര പോവുകയാവും സന്ദേഹത്തോട് അടുത്തേക്ക് ചെന്നു കയറ് ബാക്കിൽ വണ്ടികൾ നിറയുന്നു എങ്ങോട്ടാ അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് മുഖം വീർപ്പിച്ചിരിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറടി ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വേഗം കയറി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും ചോദ്യഭാവത്തിൽ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അത് കണ്ടില്ലെന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങോട്ടൊന്ന് പറ ഇപ്പൊ പറയാൻ സൗകര്യമില്ല വരാഷ്ട്രമില്ലെങ്കിൽ പറ ഇപ്പൊ ഇറക്കി വിടാ മതിയോ അതോടെ ചോദ്യം മതിയാക്കി നനയുന്ന കണ്ണുകൾ കാണാതിരിക്കാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു ഇടയിൽ റോങ് കയറി വന്ന ഒരു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനെ കണ്ണു പൊട്ടുന്ന ചീത്തയും പറഞ്ഞു അതോടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലും പേടിയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ മനസ്സിലായി ബീച്ചിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് കാറ്റാടി മരങ്ങൾക്കിടയിൽ തണലോട് ചേർന്ന് കാർ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കടലിന്റെ പണമുള്ള ചുടുകാറ്റിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ പറന്നു പോകുന്ന പോലെ തോന്നി കടലിന് അല്പനേരം നോക്കി മതി മറന്നു പോയി വാ അവിടെ ഇരിക്ക അവൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫോൺ ബെല്ലടിച്ചു ആരോട് സംസാരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ടായിരിക്കും ഉച്ചത്തിൽ ചിരിയും സംസാരവും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ ഒക്കെ അറിയാം എന്നോട് മാത്രം ഇങ്ങനെ വെട്ടുപോത്തിനെ പോലെ എപ്പോഴും ഞാൻ മുഖം വീർപ്പിച്ച് വേഗം മുന്നോട്ട് നടന്ന് കാറ്റാടി മരങ്ങൾക്കിടയിൽ മുളകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബെഞ്ചിൽ പോയിരുന്നു അകലെ പൊട്ടുപോലെ ചില ആളുകളല്ലാതെ പരിസരത്തെങ്ങും ആരുമില്ല മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല കുളിർമയുള്ള കാറ്റ് ഫോണിൽ ഇപ്പോഴും സംസാരം തന്നെയാണ് ഇടക്കിടം കണ്ണിട്ട് തന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ട് വേഗം
അതുകൊണ്ടാവും എന്നെ ഇന്ന് വിളിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ വിളിച്ച എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ശല്യാണെന്നു തൊണ്ടയിൽ ഉപ്പുനീർ തടഞ്ഞ് വാക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കണ്ണു നേർ തിരിതിരി ഇറ്റിറ്റി വീണു പെട്ടെന്ന് അവൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് എന്റെ അരികിലിരുന്നു ദേ കാര്യരുത് കേട്ടോ പറഞ്ഞേക്കാം അതോടെ അത്ര നേരം കെട്ടി നിർത്തിയ സങ്കട തടയണകൾ എല്ലാം പൊട്ടിയൊഴുകി പുറം കൈ കൊണ്ട് മിഴികൾ തൂത്തി ഞാൻ എങ്ങനടിച്ചു അമുസ് എന്താ ഇത് ആ വിളി കൂടിയായപ്പോൾ സങ്കടം കൂടി ഷാൾ കടിച്ചു പിടിച്ച് വിതുമ്പിക്കറിയുമ്പോൾ അവൻ തോളോട് പരമായി ചേർത്ത് പിടിച്ചു ദാ ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല വിളി കേൾക്കണ പൊന്നെ മിണ്ടിയാൽ പിന്നെയും കരഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് അവൻ മുഖം പിടിച്ചുയർത്തി എന്റെ മിഴികളിലേക്ക് നോക്കി എന്ത് പാവം ആ പെണ്ണെ നീ അലികുള്ള ഒരു ചിരിപ്പോൾ മുഖത്ത് നിന്റെ ഈ സ്നേഹമാ എന്നെ ജീവിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത് നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല അറിയോ പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോഴേക്ക് ആ മിഴികളിലെ ഞരമ്പുകൾ പിടയുന്നതും കണ്ണുകൾ ചുവക്കുന്നതും വിസ്മയത്തോടെ നോക്കിയിരുന്നു എന്റെ മുഖം കൈകളാൽ അവൻ കവർന്നെടുത്തു എന്തിനാ പൊന്നു നീ ആഗ്രഹിക്കും പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാത്ത ഈ താന്തു നീ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലുന്നത് ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ മുഖത്തെ കൈകൾ വകഞ്ഞു മാറ്റി ആ മാറിൽ പറ്റിച്ചേർന്ന് മുറുക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മിഴികൾ കുതിച്ചൊഴുകി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്റെ പൊന്നു നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് നിനക്കേ കഴിയൂ അവൻ അരുമയോടെ മുടിൽ തലോടി മതിയടാ കരഞ്ഞ വഴക്കുറഞ്ഞ സങ്കടമൊക്കെ തീർന്നില്ലേ ഇനി നല്ല കുട്ടിയെ ഒന്ന് ചിരിച്ച് അണച്ചു പിടിച്ച് നെറുകിയിൽ ഒരു സ്നേഹമുദ്രണം ഞാൻ അപ്പോൾ നനഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അപ്പോൾ ആ മുഖം താഴ്ന്നു വന്നു കണ്ണുകളിൽ ഒരു കുസൃതി ചിരി നെഞ്ചിടുമൊന്ന് പിടച്ചു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ചുണ്ടുകളിൽ ചൂടുള്ള നനവ് ഒരു വിറയും ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ഇതാണോ ഈ ജീവനുകൾ വെച്ച് കൈമാറുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണല്ലോ ചൊല്ല് കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഒന്ന് ഇങ്ങിയപ്പോൾ ദുർബലമായ കൈകൾ കൊണ്ട് മെല്ലെ അവനെ തള്ളി മാറ്റി അകന്ന് മാറി പരിഭ്രമത്തോടെ വിറക്കുന്ന ചുണ്ടുകളോടെ ചുറ്റി നോക്കി ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ മുഖം പൊത്തി ചൂളിയിരുന്നു പേടിച്ചു പോയടാ കൈവിരലിനിടയിലൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചെവിയിൽ ഒരു മന്ത്രണം പോലെ പറഞ്ഞു എന്ത് മധുരമാ പെണ്ണെ നിന്റെ ചുണ്ടിന് നാണത്തോടെ മിഴികൾ പൊത്തി കുമ്പിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു എനിക്കറിയാം എന്റെ പൊന്നിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെടുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാ ഓടി വന്നത് രാവിലെ മുതൽ ഒരു സമാധാനം ഇല്ലടാ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കുമായിരുന്നു തിരിയോ ആശ്വാസം കിട്ടാനാ ഓടി വന്നു അതിനിടയിൽ നീയും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദേഷ്യം വന്നു ദേഷ്യം വന്നാൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ പറയാൻ നിനക്കെന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ പൊന്നു നിന്റെ സങ്കടം നിറഞ്ഞ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ അതിലൊരു ടെൻഷനാണ് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു അല്ലാതെ സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലോ അപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോന്ന മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടല്ലായിരുന്നു നിനക്കും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ പൊന്നു ഞാൻ ആ കൈകൾ തലോടിക്കൊണ്ട് മെല്ലെ ശിരസാട്ടി പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്ത പോലെ അവൻ കൈവലിച്ചു ഇപ്പോ വരാം അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കാറിന് നേർക്ക് പോയി ഡോർ തുറന്ന് ഒരു ബോക്സുമായി തിരികെ വന്നു എന്റെ നേരെ പുഞ്ചിരിയോടെ കൈ നീട്ടി ഇതാ എന്റെ അമ്മോന് എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നാപ്പത്തയ്യായിരം അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കവിതയ്ക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനമാകുന്നത് ചില്ലറക്ക ആരില്ലല്ലോ ആശംസകൾ കണ്ടാസ് മിഴിച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ബോക്സ് തുറന്നു കഴിക്കും ഇന്ന് ഉച്ചക്കൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ലഡുവും ജിലേബിയും പിന്നെ പേരറിയാത്ത എന്തോ ഒത്തിരി മധുരങ്ങൾ ഒരു ലഡു എടുത്തവൻ പകുതി പുറത്താക്കി വായ്ക്കുള്ളിൽ വെച്ചു പകുതി വന്ന് കടിച്ചെടുക്കാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു സങ്കോചത്തോടെ മുഖം ചേർത്ത് അടുപ്പിച്ച് കുറച്ച് വായിൽ കടിച്ചെടുത്തു നിശ്വാസങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടി ഇത്രയും ശ്രദ്ധയൊന്നും വേണ്ട ഒപ്പം കഴുത്തിലൂടെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാം ഞാൻ ചിരിയൊതിക്ക് മധുരം നുണഞ്ഞിറങ്ങി ഇപ്പോ സന്തോഷായോ എന്റെ അമ്മൂന് നിറ കണ്ണുകളോടെ തലയാട്ടി ബോക്സ് എനിക്ക് തന്നിട്ട് വീണ്ടും അരികിലെന്ന് അവൻ തുടർന്നു പിന്നെ ആ അനിലാമംഗലത്ത് അതൊരു സുഖമില്ലാത്ത സ്ത്രീയാണ് പാവം കുറെ നാളെ എന്നോട് പറയുന്നു ആ പുസ്തകത്തിന് ഒരു റിവ്യൂ എഴുതി കൊടുത്ത് സഹായിക്കണമെന്ന് കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു പോസ്റ്റ് ഇടാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല ഇന്നലെ രാത്രി കൂടി
ജീവിതത്തെ ഞാൻ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ചത് നീ വന്നതിൽ പിന്നെയാണ് ജോലിക്കിടയിൽ എത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാലും നിന്റെ മുഖം ഓർത്താൽ മാത്രം മതി എനിക്ക് അത്രയും അത്രയും എന്നിൽ നീ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവനാണ് പൊന്നു നീ കണ്ണുകളിൽ വീണ്ടും കണ്ണുനീര് ഊറിക്കൂടുന്നു മതി ഞാൻ ആ ചുണ്ടുകളിൽ കൈവിരകൾ ചേർത്ത് തടഞ്ഞു പിന്നെ കൈകളെടുത്ത് എൻ്റെ കവളിൽ ചേർത്ത് വെച്ചു എനിക്കറിയാലോ എല്ലാം തുടർന്ന് പറയാൻ ശബ്ദം അനുവദിക്കുന്നില്ല നിറ കണ്ണുകളോടെ ആ കൈകളിൽ വീണ്ടും തെരു തെരെ ചുംബിച്ചു അപ്പോൾ ഉപ്പുമണം പേറി വന്ന അലസമാരുതൻ ഒരു കുസൃതി പാട്ട് മൂടി ഞങ്ങളെ വലയം ചെയ്ത് കടന്നുപോയി കടൽ തീരത്തെ ആ രാജധാനിയിൽ അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ രാജകുമാരനും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മുന്നിൽ ആ പ്രണയസാഗരവും